ഹലോ ഈ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഡോട്ട് എ ഐൻ്റെ ഒരു പോർട്ടൽ വഴിയാണ് അത് ആൻഡ്രു എൻ ജിയുടെ കോഴ്സുകളുടെ ഫൗണ്ടർ ആണ് പിന്നെ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ജനറേറ്റ് എ ഐൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കോഴ്സ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഇത് ബീറ്റ എഡിഷൻ ആണ് മീൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓൾ കോഴ്സസ് ആർ ഫ്രീ എല്ലാ കോഴ്സും ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ അത് ചിലപ്പം അത് പെയ്ഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിത്ത് ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഗൂഗിളിൻ്റെ ജനറേറ്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇൻ കൊലാബറേഷൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ പെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിത്ത് ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സാണ് അതിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ കോഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്താണ് എങ്ങനെ എന്താണ് പെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ബിഗർ ഓഡിയൻസിന് അതിൻ്റെ അറിവ് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഇത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ കോഷൻ താങ്ക് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫാം എ പി ഐ എങ്ങനെ പെയർ പവർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അത്ര പെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പീസ് ഓഫ് കോഡ് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഡോട്ട് എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർട്ടൽ ആണ് അത് ഷോർട്ട് കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ്രു എൻ ജിൻ്റെ ഒരു മീഡിയോ ആണ് ഒരു കോഴ്സ് പോർട്ടലാണ് കോഴ്സറെ പോലെ എനിക്ക് ഒന്ന് പുള്ളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു പോർട്ടലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കീ നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇത് ആ കോഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവരൊരു യൂട്ടിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിനകത്ത് ഗെറ്റ് എ പി ഐ കീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കീ കീ കെട്ട് ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ പി ഐ കീ ഗെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ജനറേറ്റ് എ ഐ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ആ ജനറേറ്റ് എ ഐൻ്റെ പാർട്ടാണ് പാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫാമിനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുകയാണ് റെസ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ ഈ എ പി ഐ കീ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സർവീസിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ സർവീസിനെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഈ പെയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാം സെറ്റപ്പ് ആയി ഈ ഈ കോഡിൽ പാം സെറ്റപ്പ് ആയി എന്നിട്ട് ആ പാമിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മോഡൽസ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബൈസൺ ചാറ്റ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എം ഗെറ്റ് കോഡ് എംബഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈസൺ ഈ ചാറ്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രോംപ്റ്റിങ്ങിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ടെക് ചാറ്റ് ബൈസൺ ടെക്സ്റ്റ് ബൈസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രേ പേർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡൽ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ പാമിൻ്റെ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പാമ് ഒരു കോഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് മോഡലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ മോഡൽസിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് പ്രോബബിലിറ്റി ടോപ്പ് കെ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം മോഡൽ ബൈസൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഇതാണ് ബൈസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിട്ട് ഒരു ഹെൽപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ ഹെൽപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പ്രോംപ്റ്റ് ആ മോഡലിൽ ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ജനറേറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു ഹെൽപ്പർ ഫംഗ്ഷനാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ പൈത്തൻ അത്തൊരു ലിസ്റ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ
from right code to right right cross across the so, multiple uh, show appo idinathile edengil or ennam adengil korchada refine cheyana nammal adile adutha results nokka ennittu aa code eduthu namukku on execute cheyanu nokka appo ee or case il idana എനിക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇപ്പം ഹൗ ടു പ്രിന്റ് നോക്കാം സി ഷാപ്പിൽ ഇത് പൈത്തൻ മാത്രമല്ല ഏത് ലാംഗ്വേജിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ സിഷാപ്പിന്റെ കോഡ് സിഷാപ്പ് നോട്ട് ബുക്കിൽ റൺ ആവില്ല ഇതാണ് സിഷാപ്പിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലും ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കോഡ് ചെയ്യാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഗൂഗിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാതിൻ്റെ പാം എങ്ങനെ പെയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ് ജനറേറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫാമിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് റൺ ചെയ്യാം ബേസിക്കലി കീയും ഫാം എ പി ഐൻ്റെ കീയും ആ കീ ആ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫാമിനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും ആണ് ഇത് രണ്ടും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബൈസൺ മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈസൺ മോഡൽ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പർ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആ പ്രോംപ്റ്റിന് ഇപ്പം എനിക്ക് പൈത്തനകത്തിൽ ഒരു കോഡ് വേണം ഇന്ന ഫങ്ഷൻ കോഡ് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രോംപ്റ്റിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റിന്റെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോംപ്റ്റിൽ ആദ്യം പ്രൈമിങ്ങിന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ബേസ് പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ ബേസ് പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ആ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ച് മോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഡെക്കറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആ കോഡിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം എന്ന് നമ്മൾ ണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡി ടെംപ്ലേറ്റ് ഇത് എന്തും ആവാം നമുക്ക് നമ്മളൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം ടെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു പൈത്തൻ കോഡ് വേണം അപ്പൊ ഒരു ക്ലിയറും കൺസൈസും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഡബ്ല്യൂ ലിങ്ക്ലിസ്റ്റ് കോഡാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമിങ് ടെക്സ്റ്റും പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും റൺ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഡെക്കറേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കോഡ് കിട്ടും പക്ഷെ ആ കോഡിൻ്റെ മോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഡെക്കറേറ്റർ എന്നകത്ത് പറയുന്നത് ഇതൊരു എന്തോ ആവും പക്ഷെ ഒരു എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇത് റൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് തന്നെ റൺ ചെയ്യും പ്രോംപ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് റൺ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഡബ്ല്യൂ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ പൈത്തൻ കോഡ് കിട്ടും നമ്മള് ഇതൊരു ഡബ്ല്യൂ ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോംപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇന്ന ഫങ്ഷൻ വേണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് പകരം കുറച്ചുകൂടെ എന്താ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റും ആ പ്രോംപ്റ്റിന് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ആൻഡ് കൺസൈസ് പൈത്തൻ കോഡ് വേണം പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നതാണ് ഡബ്ല്യൂ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് കോഡാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത കോഡിന്റെ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് മോഡലിൽ പാസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് മോഡലിൽ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഡ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യൂ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് വന്നിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് കോഡാണ് ആ കോംപ്ലക്സ് കോഡിന് നമ്മളൊരു ഒരു ജസ്റ്റ് വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അതിന് പകരം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പൊ
ആദ്യത്തെ കോഡിനകത്ത് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ടാമത്തേനകത്ത് ഇപ്പം ഡബ്ല്യു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് കോഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് കൂടാണ്ട് അതിനകത്ത് കമൻസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കമൻസ് ഇൻസേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കമൻസ് വായിച്ച് പോയാൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ആ നമ്മുടെ ഹെൽപ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് അത് സോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്നു പ്രോംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോംസിനകത്ത് ഈ ചോദ്യം മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഈ കോഡിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് റാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പൈറ്റൻ പൈറ്റൻ മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ യൂസ് കേസിനകത്ത് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ട ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ കുറയ്ക്കുക അപ്പം റാൻഡം ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു ഇപ്പൊ സോർട്ടഡ് നമുക്ക് സോർട്ടഡ് കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് ഇത് എന്താന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റാൻഡ് നമ്പർ സ്പ്രിൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് ഒക്കെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പാം ഗൂഗിളിന്റെ ജനറേറ്റ് എ പി ഐൻ്റെ പാം മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് എങ്ങനെ പൈത്തൻ കോഡ് ഓട്ടോ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്കൊരു യൂസ് കേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഈ പ്രോംപ്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് രൂപത്തിൽ അത് പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ പ്രൈമിങ് ഒരു പ്രൈം പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് വേണം അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതിനകത്ത് കമൻസ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അത് വെൽ ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ഒരു ഫൈറ്റ് ആൻഡ് കോഡ് കിട്ടും താങ്ക് യു ഹൈ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പി എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെനാരിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഈ അഞ്ച് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാതിൻ്റെ ലാർജ് ലാംഗ്വേജിങ് മോഡലുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫാം എ പി ഐ വെച്ചിട്ടാണ് അന്നേരം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വേൾഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡിനെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാം അത് പൈത്തൻ ആവാം ഗോവ ആവാം ഡോട്ട് നെറ്റ് ആവാം അത് ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ജനറേറ്റ് എ ഐ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ഇതിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫാമി എപ്പി ഐൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പോലെയാണ് ഫാമിൻ്റെ എ പി ഐ കീയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ജനറേറ്റ് എ ഐ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഫാമിൻ്റെ കോൺഫിയർ വെച്ചിട്ട് എ പി ഐ കീ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബേസിനകത്തിലെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ആണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ മോഡലിൻ്റെ പേര് വേർഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുക അത് നമ്മളൊരു ഹെൽപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻലി നോക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡിനെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു പ്രോം ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പ്രോം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ആദ്യം ഒരു പ്രൈം ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചോദ്യം പക്ഷെ അതിന് മുന്നിലും പുറകിലും നമുക്കൊരു കോൺടെക്സ്റ
ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ പാം എ പി ഐ വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഹെൽപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ മോഡലിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ആ മോഡലിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കാമെങ്കിൽ ആ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ദ കോഴ് വെച്ചാൽ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഞാനത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തു കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡിനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ വേസ് ടു ഇമ്പ്രൂവൈസ് ദ കോഡ് നമുക്ക് സെയിം സംഭവം തന്നെ ഇത് മാറ്റി നോക്കാം റൈറ്റിംഗ് ദ കോഡ് ഒന്ന് അപ്പം ഇത് ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ഇതിനെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡെക്കറേറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലോർ മൾട്ടിപ്പിൾ വേസ് ഫോർ സോൾവിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് അപ്പോൾ സെയിം നമ്മുടെ ഹെൽപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു അത് ആ മോഡലുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെത്തേഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസ് കേസുമായിട്ട് നോക്കി ഏതാണോ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ റീസണും അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പൈത്തൻ കോച്ച് പോലെ നമുക്ക് ആ ലാജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഇത് പൈത്തൻ നമ്മളിപ്പം ഈ നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് ഈ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനകത്ത് ഇവർ പൈത്തൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഏത് കോഡും അത് തരും അപ്പം അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു വേ മാത്രമേ തന്നുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വേസ് നോക്കി ഇനി അടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗോത്രം ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഡെക്കറേറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യുന്നത് പൈത്തൻ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മതി അത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടാസ്കിലോട്ട് പോവാം ഈ സിംപ്ലിഫൈ കോഡ് ഇപ്പോൾ എൽ എൽ എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കോഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ കോഡ് ഇതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ദ കോഡ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് എൻ്റെ കോഡ് ഈ കോഡിൽ ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് കോഡാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നോഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ മോഡൽ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഈ സിനാരിയോസ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുള്ളി എല്ലാം ഒരു ക്രിയേറ്റ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊരു ലിസ്റ്റായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ഉള്ളതിനുള്ള ടെക്സ്റ്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമർ എൽ എൽ എം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി കോഡ് നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ സെനാരിയോ ടെസ്റ്റ് കേസസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സി ഷാർപ്പ് ആയാലും പൈത്തൻ ആയാലും ആദ്യം നമ്മളൊരു കോഡ് എഴുതും അതിന് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് പല പല രീതി നമ്മൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കേസസ് ആണ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ ഈ ഡെക്കറേറ്റർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വാട്ട് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ആർ ഡിസൈൻ ടു അച്ചീവ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തും ആവാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആ മുമ്പേ കൊടുത്ത കോഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കേസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇത് പ്രോംപ്റ്റ് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു കോച്ചിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ പാം എ പി ഐ വഴി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ ഈ കോഡ് ഈ നമ്മൾ എഴുതിയല്ല എല്ലാം ഓട്ടോ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത കോഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കേസ് ആണിത് ഈ ടെസ്റ്റ് കേസ് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കമൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലും ഇത് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അത്
നമ്മുടെ കോഡിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് അപ്പൊ ഇത് നോക്കണമെങ്കിൽ ബൈസെക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ആയി അപ്പൊ ഇതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഡ് സിഗ്നലി ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ കോഡും ആണ് മാത്രമല്ല അത് നമ്മൾ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡിനെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് കേസസ് എഴുതി പിന്നെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് കോഡിനെ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി എഫീഷ്യൻ്റ് ആക്കി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീബഗ് ആണ് നമ്മുടെ കോഡിനകത്തൊരു തെറ്റുണ്ട് ആ തെറ്റ് തിരുത്താനും നമുക്ക് എൽ എൽ എംസ് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോംപ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയാണ് മാറുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഇപ്പം ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ തെറ്റ് വരുത്തിയേക്കുക ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷനിലാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതെന്തായാലും നമ്മൾ മോഡലിൽ പാസ് ആവുന്നില്ല മോഡലിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതായി ഇനി ഇതിനകത്താണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ആണ് ഇപ്പം സീറോയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഒത്തിരി ആൻസർ ഒത്തിരി വേരിയേഷൻസ് വരില്ല അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ബഗ് സീസ് ഉണ്ട് ഈ ആ ഫംഗ്ഷനിലാണ്ട് ബഗ് എന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇത് ഹാലുസിനേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പം എന്നാലും ഇതിനാന്ന് എറർ അറിയാം പക്ഷെ ആ ബഗ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വലിയൊരു സോഴ്സ് ബോർഡിനകത്ത് എവിടെയാന്ന് ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ അത് നമ്മളെ സഹായിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന തൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഡെപ്റ്റ് ലാസ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം മിനിമൈസ് ചെയ്യാം ടെക്നിക്കൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലെഗസി കോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പഴയ കോഡുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഗൂഗിൾ ലെക്ചറർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്വിഫ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആപ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പം പുള്ളിക്ക് സ്വിഫ്റ്റ് വലിയ പിടുത്തമൊന്നുമില്ല അപ്പം പുള്ളി നോക്കുമ്പം സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിനെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യണം ഒരു ഇമേജിനെ എന്തോ ടെൻസർ ആക്കുന്ന എന്തോ ഒരു കോഡാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അതിനെ വലിയ പിടുത്തമില്ല ആ കോഡിനെ കുറച്ചുകൂടെ പുള്ളിക്ക് അറിയുന്ന രീതി പുള്ളി ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പർ അല്ല അപ്പോൾ പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത കോഡ് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സെനാരിയോസ് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കിയിട്ട് റീഇഞ്ചിനീയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റീഇഞ്ചിനീയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊളിച്ചടിക്ക് പുതിയ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കോഡ് എഴുതുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബേസ് എ പി ഐ കീ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് പാം കോൺഫിഗർ ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്തു മോഡലിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കോഡാണ് ഇത് ഇപ്പം ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ബേസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ആണ് അത് നമ്മൾ സോ സീറോ ആക്കാണ് ഇവിടെ ഇത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ അതുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു ഹെൽപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് പാസ് ചെയ്യും ആ ടെംപ്ലേറ്റിനകത്ത് ഒരു പ്രൈം പ്രോംപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഡെക്കറേറ്റർ പ്രോംപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടാസ്ക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനൊരു കോഡ് ബേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു വേരിയബിൾ ഇത്രയും കോഡ് നമുക്കറിയാത്ത കോഡ് ഒരു വേരിയബിൾ ഇട്ടിട്ട് കോഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടെംപ്ലേറ്റിനകത്ത് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എൽ എൽ എം തൊട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈം പ്രോ പ്രൈമിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോംപ്റ്റ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദിസ് കോഡ് വർക്ക്സ് എന്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യനില് അത് നമ്മളൊരു കോൺടെക്സ്റ്റും പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ടാസ്കും എൽ എൽ എമ്മിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യു യൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആസ് പോസിബിൾ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് കോഡ് ബ്ലോക്ക് പ്ലാസ് ആവുന്നത് അത് വന്ന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവും പിന്നെ ഈ ഇത്രയും ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോംപ്റ്റിൽ പോകുന്നത് അപ്പം ഇപ്പൊ ടാറ്റ് ജി പി ടിയില് ഇത് കൊടുക്കാം ടാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും അത് അധികം കോഡ് അത് കോഡ് അത് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പാൻ പ്രിന്റ് വർക്ക് ആവുന്നില്ല റീസൺ അറിയില്ല അപ്പൊ ഇത് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് കോഡ് ബ്ലോക്കിന് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ മൊത്തം എറർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് റീഫ്രഷ് ചെയ്തേക്കാം ഇതൊന്നൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വിൻഡോ ആക്ച്വലി ഈ കോഴ്സിന്റെ വിൻഡോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കോഴ്സിന്റെ പ്രോഗ്രസ്സും അതിന്റെ വീഡിയോ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇത് ഒന്നുകൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇപ്പൊ കാണാം ഇപ്പൊ ഇത് പ്രിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോഡലിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ജനറേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പാം ഡോട്ട് ജനറേറ്റ് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആക്കിക്കൊണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചും നമ്മുടെ കോഡ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്രൈം പ്രോം ടെമ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു കോഡ് ബ്ലോക്ക് പാസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കോഡിനെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തരും അപ്പൊ ഇത് ഇത് വായിക്കാമെങ്കിൽ അത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത കോഡിനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറെ യൂസ് കേസസ് ഇപ്പം വരും ഈ റേഞ്ചിൽ ഇപ്പം പഴയ ലെഗസി കോഡ് ഒക്കെ പുതിയ ലിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അത് സ്വിഫ്റ്റ് കോഡ് ആയിരുന്നു ഇതെനിക്കൊന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പൈക്കൺ കോഡാണ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതും അത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പോലെ തരും കോംപ്ലക്സ് പ്ലീസ് റൈറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടു ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പ്രൈം പ്രോംപ്റ്റ് മാറ്റുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് മാറ്റുന്നു ഓർത്തോണ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് പ്രോംപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എൽ എൽ എമ്മിന്റെ ഹെൽപ്പർ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരേ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടാസ്കുകളാണ് അതായത് പെയർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പല പല സെനാരിയോസ് ആണ് ഈ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത കോഡിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റേഷനുമായി അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു